からエルメスって、まあ、ヒント高級感があるから全然そのお洋服の上品じゃなくていいと思うしユニクロでも全然いいと思うしあなたが主役なんですよだからよく言うんですけど。自分のことを大好きになって大好きな彼を子には世界から愛される方法をお伝えしているチャンネルとなっておりますはいよく思いですけど<笑>、はい、今日のテーマはですねエルメスに合う最高のコーディネートをするということでじゃあ例えばエルメスのバッグを持ってどういうコーディネートをしたらいいのかっていうことで私が思う、まあ、ファッションについてのお話をさせていただこうと思います私自分のことを全然おしゃれとか思ってないんだけどよく言われたりコメントもらったりするのが「彼女のファッションが好きです」とか「センスいいですね」とかよく言われるんですよこう言えて<笑>シンプルに嬉しいですよねエルメスって書いてるけどファッションの話をしていきたいと思いますのでたくさんの方にね届くといいなと思いながらお話をさせていただきますそれでは早速行ってみましょうね、エルメスに似合うファッションっていうことなんですけどぶっちゃけて私ねファッションって自由でいいと思ってるからエルメスって一般的なイメージってヒント高級感を兼ね備えているハイブランド、まあ、ラグジュアリーな感じがしますよね、うん、今目の前にちょうどケリーがあったのでもうこのバッグも大好きなんですけどこのバッグを持つにふさわしいファッションとかは私正直考えたことがないんですよバッグに合わせてファッションをするって考えたことがないぶっちゃけこの「エルメスに似合うファッションは?」っていうタイトルに関して考えたことがないっていうのが正解なんですけどでポイントは枠に当てはまんないことが私はポイントですめっちゃ好きだわ何回も見れるゲージですからケリーこれはね日本の銀座店で購入いたしましたこの時ねインスタのストーリーで興奮してあげましたね「発見!」って言って<笑>インスタでリアルタイムで「今エルメスです」とかって発信したりしてます<笑>買いましたとか今お会計してますとかワクワクワクワクとかって配信したりしててなのでこれ買った時も載せてるんですけどまあまあそんな感じでさせておきましてこれだからこれっていうのがあんまりないですね私は完成タイプなので完成を解放させることが大切だなと思っているからだからエルメスってまあヒント高級感があるから全然そのお洋服の上品じゃなくていいと思うしなんなら私ユニクロのお洋服持ってないんですけどユニクロでも全然いいと思うしあなたが主役なんですよだからよく言うんですけど主役は自分なんだよね主役自分だからバッグをとかそのアイテムを主役にしちゃったら自分が振り回されちゃうでしょだからあくまで私を引き立てるだから私が好きな服私がこれがいい着たいこうしたいと思うことが大切だと思っています私はファッションとかこういうい美に関して好きなんですよお前が言うなんて突っ込まれそうだな突っ込む人ごめんなさいって感じなんですけど好きなんですよだからね結構市場調査したりしますよ買うつもりなくても毎シーズンごとトレンドとかを知りたいからいろいろブランドを回って今季はこういうデザインなんだなとかこれが今着てるなとかあ今このカラーをしてんなとかそれが私の好きなことだからインプットすることが大切ですよねファッションに自信がない方ってインプットの量が少ないっていうこととあとそもそも自分自身に対して例えばコンプレックスとか自信のなさとかがあってこういう服私が着ていいのかなっていういらない思考を持っているから自分で選ぶことができないだから私ってなんか勘違いしてってるところもあるからさ「えこれめっちゃ可愛いみたいな感じで担当さんから「杉口さんも似合いますよ」とかって言われて「え本当ですかね?」とかって言って担当さんも担当さんでさ私のことをいいように見てくれてるからまあいいように言ったら色眼鏡ですよね勧めてくださるんですけどで私もおだてに乗っちゃってさらにおだてな切りのぼるのような感じで「えじゃあ試作します」ってな感じで試作したら「マジで全然似合ってないんですけど」とかってよくあるんですよ。だから試作室場出た時にちょっと笑えるんですけど何ですかこれみたいな感じでねそういう失敗とかも繰り返しながらだからね
まず言われたことに対してシンプルに受け取るってことをしてますだから挑戦してますね今日のお洋服とかもさ何もこだわってないその辺にあったから着ちゃったって感じです、うん、最近私ね狙ってなかったんだけどご飯食べれなくなっちゃって精神的なダメージがあってそれのことによってご飯が食べれなくなっちゃってこれを機にダイエットしようかなーとか思ってそしたら素敵なお洋服をもっと素敵に着こなせるかなーとかってまあポジティブに捉えてるんですけど自分磨きすることだよねファッションこうなるではならないってなっちゃったらそれこそしんどいよね例えばファッションのプロから見たらさ私なんてさいやお前さこんなドットなんで着たらさ体が余計丸くなってるからやばいよっていうツッコミがあるかもしれないもんねでもあ別にって感じ<笑>ファッションってその人の性格とかが知れるからだから例えば婚活してる女性だったらお相手にとって本命女性として思われたいじゃないですか軽い女性だと思われたくないと思うんですよねってなったらやっぱそこに対してある程度の品性みたいなものは持ってた方がいいかなと思います私も最近お洋服買ってないから今日お洋服買いに行こうかなちょっと。毎日 YouTube もさ同じ格好しちゃったらあれだよねファッションって自分の心が喜ぶために自分の心とあと見る側って自分のためでもあるけど相手もありきですよねなので相手から見てあ心地いいと思ってもらえるようなファッションを心がけることも大切かなと思います今日の動画のどこか一つでも参考になって取り入れていただけたら嬉しいです動画が良かったなと思ってくれた方、グッドボタン、コメントよろしくお願いいたします。チャンネル登録の方の方がいらっしゃれば、ぜひそちらもよろしくお願いいたします。YouTube 毎日6時に配信しておりますので、ぜひ次の動画もお楽しみくださいませ。それではまた明日お会いいたしましょう。またねー。